to learn from the students. Uh, I hope you all are fine. Today, our topic for discussion is uh, specialized products for amino acids. Amino acids ki kuch products hai jo hai jo amino acids combination se banti hai. Amino acids in addition to serve as building blocks of proteins, also serve as precursors of many nitrogen containing compounds that have important physiological functions. हमें पता है कि जो अमानो एसिड्स होते हैं वो हम हमारे पास प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं और सिर्फ प्रोटीन की फॉर्मेशन ही नहीं करते वो हमारे पास वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं जिनके हमारी बॉडी पर आ, जो है असरा और रतब होते हैं या जो हमारी बॉडी पर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस रखते हैं दीज मोलिक्यूल्स इंक्लूड क्या क्या बनाते हैं फोर फायर रिंग्स होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स हॉर्मोन्स प्योरिंग्स एंड पेरामिडीज अब हम एक ही करके सबको देखेंगे ये क्या क्या होते हैं डेफिनेशन पहले देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे फोर फायर क्या होते हैं बेसिकली ये रिंग्स होते हैं रिंग्स किसको कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर को कहते हैं यानी कि अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तो हम कह सकते हैं कि एक साइक्लिक कंपाउंड है तो हमने इसको पोर फायर क्यों कहा क्योंकि ये बाइंड कर जाएंगी मेटल आइंस के साथ एफ ई टू पॉजिटिव और एफ ई थ्री पॉजिटिव इन आइंस के साथ ये बाइंड कर जाएंगे तो हमें फोर फायर कहेंगे रिंग्स कौन फोर फायर रिंग्स कहेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं न्यूरो का मतलब नर्व इम्पल्स ट्रांसमीटर्स ट्रांसमिट करने वाले वो सब्सटांसिस वो केमिकल कंपाउंड्स जो कि हेल्प करते हैं नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन कहाँ से नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन और पूरे के पूरे ब्रेन से मसल्स में जाने के लिए जो हेल्प करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस हम उन्हें न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं हारमोन्स हारमोन्स क्या होते हैं बॉडीज केमिकल मैसेंजर्स होते हैं मतलब आपने आपको पता होगा ग्रोथ हारमोन्स हैं आपकी बॉडी के आपकी बॉडी के और भी बहुत सारे हारमोन्स हैं कि आपकी डेवलपमेंटल हारमोन्स हैं आपकी एडल्ट हारमोन्स हैं आपकी बॉडी पूरी बेस ही हारमोन्स की बेसिस पर कर रही है तो आपकी बॉडी में हारमोन्स क्या होते हैं केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जहाँ पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वहाँ से जो है वो केमिकल मैसेज जाएगा आपके ब्रेन तक एक हारमोन जाएगा ब्रेन तक और वहाँ से जो केमिकल मैसेज वापस आएगा कि इस हारमोन को या इस फैक्टर को रिलीज करवा दिया जाए तो वो उसे कहेंगे ये हारमोन्स हैं और ये दो तरह के हो सकते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन इन नेचर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन वो होते हैं जो एक आपके पास डक्टलेस होंगे और एक आपकी डक्ट वाले होंगे डक्टलेस मतलब जो डायरेक्ट आपके हाइपोथेलम से सिक्रीट होंगे और वो कुछ ऐसे होंगे जो डक्ट विद डक्ट होंगे जो कि आपकी वेन्स में सिक्रीट होंगे या वेन्स के थ्रू उनका चैनल बना होगा वहाँ से वो सिक्रीट होंगे प्यूरिन्स क्या होते हैं ये वो न्यूक्लियोटाइल्स हैं नाइट्रोजनस बेसिस कह लें जो कि हमारे पास डबल रिंग होती है एडिनिन एंड गोवानिन हमारे पास प्यूरिन्स हैं इसके बाद हमारे पास पेरेमिडियंस है ये भी न्यूक्लोटाइड्स होती हैं न्यूक्लोटाइड्स का क्या मतलब है ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होगी इनके पास फाइव कार्बन शुगर होगी इनके पास और इनके पास हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होगा और ये क्या है पेरेमिडियंस हमारे पास सिंगल रिंग बेसिस है इनके पास डबल रिंग नहीं है हमारे पास ही अब हम वन बाय वन देखते हैं इनकी डिटेल डिस्कशन देखते हैं इनकी हीम क्या होता है द मोस्ट प्रिवेलेंट मिटेलो पोर फायरन पोर फायरन यानी कि पोर फायरन का एक स्ट्रक्चर बना होगा इन ह्यूमंस इज हीम हीम का क्या स्ट्रक्चर है हमारे पास पोर फायरन रिंग होगा उसके अंदर जो अगर आयरन का मेटल आइन लगा हुआ तो उसे हीम कहेंगे अगर कोई और मेटल आइन लगा तो हम उसे कुछ और नाम देंगे लेकिन अगर आयरन का लगा हुआ तो हम हीम कहेंगे और हीम किसका पार्ट है Coordinated in the center of tetrapyrimal ring of protoporphyrin 9, heme is the prosthetic group of hemoglobin. Heme किसका का पार्ट होगा हीमोग्लोबिन आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या करती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है ब्लड ब्लड सेल्स का पार्ट होती है और हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती है फिर वो ऑक्सीजन सारे सेल्स के पास पहुंचती है मायोग्लोबिन आपकी मसल्स के जो हीम होगा इसके साथ भी ऑक्सीजन बाइंड करेगी और मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड साइटोक्रोम्स आपके पास डिफरेंट जो है ये ये भी एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं कैटालेज एंजाइम्स होते हैं डिट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस ये भी एंजाइम है पर ऑक्सीडेज ये भी एंजाइम है जो कि जिनके पास पोरफायरन का रिंग होगा हीम रिंग होगा दीज हीम प्रोटीन्स आर रेपरली 
सिंथेसाइज एंडीग्रेडेड जैसे ये हीम की प्रोटीन बनती है जिसके अंदर पोल फायरल लगा हुआ होता है और ये फौरी तरह डिग्रेड भी हो जाती है कॉर्डिनेटेड विद द टर्न ओवर ऑफ हीम प्रोटीन्स इज अ साइमल्टेनियस सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ द एसोसिएटेड पोल फायरल्स एंड रिसाइक्लिंग ऑफ द बाउंड आयरन आइंस वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास हीम का प्रोटीन का बोरफायरल रिंग है वो सिंथेसाइज भी कर रहा है और डिग्रेड भी कर रहा है क्यों ताकि जो हमारे पास ही साइकिलिंग का प्रोसेस हो सके देखते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स कौन से होते हैं और इसके थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स में खास तौर पे एक टर्म ली हुई है केटिकोल अमीन्स किसको कहते हैं केटिकोल अमीन्स डोपामिन नोर एपीनेफ्रीन एंड एपीनेफ्रीन आर बायोलॉजिकली एक्टिव अमीन्स देर आर कोलेक्टिवली टर्म्स एज केटिकोल अमीन्स अगर ये तीनों न्यूरो एक साथ प्रेजेंट होंगे तो हमारे केटिकोल अमीन्स कहेंगे कि हमारे पास क्या है ये हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं और किसके मिलकर बने हुए हैं ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं इसलिए हम इसे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं डोपामिन एंड लोअर एपेरेफिन और सिंथेसाइज इन द ब्रेन इनकी सिंथेसिस कहाँ हो रही है ब्रेन में और ये कैसे फंक्शन करें न्यूरो ट्रांसमीटर्स यानी कि नर्व इम्पल्स की कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं लोअर एपीरेफिन इज ऑल्सो सिंथेसाइज इन द एड्रीनल मेड्यूला एज इन एज इज एपीरेफ्रीन नोरेपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन एड्रीनल मेड्यूला में भी बन रहे हैं एड्रीनल मेड्यूला कहाँ होता है हमारे पास किडनी का हमारे पास एक पोर्शन है एड्रीनल कॉटेक्स आउटर पार्ट होगा एड्रीनल मेड्यूला सेंट्रल पार्ट होता है किडनी का ये सिर्फ ब्रेन में नहीं बन रहे ये आपके पास एड्रीनल मेड्यूला यानी कि किडनीज में भी बन रहे हैं अब वो आगे कहते हैं इसका क्या फंक्शन है आउटसाइड द नर्वस सिस्टम द केटिकोल अमीन्स आर हारमोन्स नर्वस सिस्टम में अगर ये होंगे केटिकोल अमीन्स तो ये हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स होंगे अगर ये उसके बाहर होंगे ये सारे जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड है तो ये क्या कहलाए जाएंगे हारमोन्स कहलाए जाएंगे रेगुलेटर फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड लेपर मेटाबोलिज्म नर्वस सिस्टम के बाहर ये कैसे वर्क करेंगे ये हार्मोन्स के तौर पर वर्क करेंगे कैसे हार्मोन्स होंगे ये कार्बोहाइड्रेट को और लिपिड को मेटाबोलाइज कराएंगे उनकी केमिकल ब्रेकडाउन कराएंगे डोर एपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन आर रिलीज फ्रॉम स्टोरेज वेजिकल्स इन द एड्रीनल मेडोला इन द रिस्पॉन्स टू फ्राइट एक्सरसाइज कोल्ड एंड लो लेवल्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि नोर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन रिडल मेडोला से तो रिलीज हो गए वहाँ पे कहाँ से रिलीज हुए उनके पास स्टोरेज वेजिकल्स थे उनके पास से रिलीज हुए कब रिलीज हुए फ्राइट जब आपको बहुत डर लग रहा हो एक्सरसाइज की कंडीशन में बहुत सर्दी हो जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल बहुत लो हो जाएगा तो एड्रीनल मेडोला जो किडनी का पार्ट है वहाँ से ये हारमोन्स के फॉर्म में आपका निकलेगा और ये क्या करेगा इंक्रीज द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड ट्राई एसाइज रोल एज वेल एज इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड द आउटपुट ऑफ ब्लड लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में निकल रहे हैं तो आपको सर डिस्कशन में ये बात पहले की गई है कि ग्लाइकोजन क्या करेगा ग्लूकोज लेवल्स को इंक्रीज करेगा ट्राइसाइड ग्लेस्ट्रोल क्या है ये फैट के मॉलिक्यूल्स हैं ये भी क्या करेंगे ये इनको ब्रेक डाउन ऑन करेगा तो एज आ रिस्पॉन्स हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी इनसे दीज इफेक्ट्स आर अ पार्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर स्ट्रेस एंड ऑफन आर कॉल्ड द फाइट और फ्राइट रिएक्शन से आपकी बॉडी को कैटिकोल अमीन जिसमें डोपामिन नोर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन शामिल है ये आपकी बॉडी को फाइट और फ्राइट की कंडीशन के लिए प्रिपेयर करता है नेक्स्ट क्या है हारमोन्स के होते हैं हम बात कर चुके हैं लेकिन कुछ हारमोन्स की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे इंसुलिन इंसुलिन इज अ पोली पेप्टाइड हारमोन यानी कि एक प्रोटीन हारमोन है ये प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल्स ऑफ द आइल्स ऑफ लिंगरी हेल्स आइल्स ऑफ लिंगरी हेल्स पेंक्रियाज को सेल्स को कहा जाता है आप सिंपल ये बात याद रख लें कि जो पेंक्रियाज के बीटा सेल्स होते हैं वहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन के लिए माइंड में रखिएगा ये एक प्रोटीनिशियस हारमोन है ये इट्स मेटाबोलिक अफेक्ट्स आर एनाबोलिक एनाबोलिक का मतलब क्या होता है कि छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स का बनना है यानी कि सिंथेसाइज हो रहा किसी भी चीज का इंसुलिन इज कम ऑफ फिफ्टी वन अमाइनो एसिड्स अरेंज इन टू पोलियोप्राइड जींस अल्फा एंड बीटा या ए एंड बी इंसुलिन सिक्रीशन कब बॉडी में होगी जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल आपके यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होगी जब अमाइनो एसिड्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे जब किस्टल टू इंटरसाइनल हारमोन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो इंसुलिन की सिक्रीशन होगी ताकि इन सब का लेवल डिक्रीज किया जा सके ग्लूकागोन ये भी एक पोलिपेप्टाइड हारमोन है कौन से क्रीट करता है बाय द अल्फा सेल्स ऑफ द पेंक्रियाटिक आइल्स ऑफ लेग्रियंस इंसुलिन बीटा सेल्स रिलीज कर रहे थे ग्लूकोगोन जो है वो हमारे पास अल्फा सेल्स रिलीज करेंगे 
Glucagon along with epinephrine, cortisol and growth hormone opposes many of the actions of insulin. Samjhe ke insulin ek hormone hai aur glucagon hormone dono ke opposite actions. Insulin tab release hui jab body mein glucose ka level zyada hua aur isne kya kiya? Glycogen ko hamari body mein store karwa diya. Ab glucagon ka release hua jab hamari body mein glucose level decrease ho gaya. Isne kya kiya? Isne glycogen ko break down kiya aur glucose mein convert kiya aur hamari blood mein usko release karwa diya. Glucagon acts to maintain blood glucose levels by activation of hepatic glycogenolysis and gluconeogenesis. Glucagon क्या करे? Blood में glucose का level उसने बढ़ाना है कैसे बढ़ाएगा? वो क्या करेगा? Liver के glycogenolysis के साथ उसको activate करेगा. Glycogenolysis नाम से indicate कर रहे हैं glycogen यानी कि glycogen आपकी body में जो store glucose है उसकी lysis करेगा उसको break down करेगा या फिर Gluconeogenesis یعنی کہ گلوکوز کی سنتسس کرے گا گلوکاکون is composed of 29 amino acids arranged in a single peptide chain جبکہ ہمارے پاس انسولین 51 amino acids پر مشتمل تھا اور وہ ہمارے پاس الیف اور بیٹا چینز پر موجود تھا یہاں پر صرف ایک والی peptide chain ہوگی اور 29 amino acids موجود ہوتی ہے گلوکاکون کو کون سٹیمیلیٹ کر رہا ہے اس کا ریلیس کروانا اگین لو بلڈ گلوکوز لیول انسولین میں ہائی بلڈ گلوکوز لیول تھا امائنو ایسٹرز اور اپی نفری یہ گلوکاکون کی سنتسس کروا رہے ہیں یا اس کی ریلیس کروا رہے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے ایک ٹائک ہے جس میں آپ کے پاس ہائی بلڈ گلوکوز لیول کی بات کی جائے گی اور لو بلڈ گلوکوز لیول کی یہاں پہ جو اگر آپ دیکھیں تو ہائر بلڈ گلوکوز لیولز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں increases blood glucose level جب آپ نے کوئی فوڈ لیا آپ کی فوڈ بہت زیادہ ہائی پوٹنسی ایسی کی فوڈ تھی یعنی کہ بہت زیادہ پروٹین لیول لیا بہت کام پارٹرز لیا تو گلوکوز لیول کا لیول بلڈ میں بڑھ گیا تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس کیا کر رہے ہیں پینکریاز کے جو بیٹا سیلز ہیں وہ انسولین کو سیکریٹ کروا رہے ہیں انسولین کی سیکریشن کیا کر رہی ہے causes liver to take glucose out of the blood and store it as glycogen glycogen کی فوڈ میں اس کو سٹور کروا اب کیا ہے کہ اب گلوکوز کا لیول باڈی میں کم ہو گیا اب گلوکوز کا لیول کم ہو گیا تو بلڈ میں لو بلڈ گلوکوز لیولز ہو گئے لو بلڈ گلوکوز لیولز ہو گئے تو آپ کی باڈی میں گلائکوجن کی ریلیز ہو رہا شروع ہو گیا تاکہ باڈی میں گلوکوز کا لیول کو منٹین کیا جا سکے نیکس ایکزامپل سو پیورینز پیورینز ہمارے پاس کیا ہے ایڈینین اور گوانین کیا ہے یہ سکس امائنو پرو پیورینز ہیں اور اس میں گوانین ٹو امائنو سکس ہائیڈروکسی پیورین ہے Guanine occurs in two forms, enol and keto. In the later form, it is two amino 6-oxypurine. This is the type of the type. One is hydroxypurine form and the other is oxypurine form. This is the structure. You can see that there are two rings. One is 6-membered and one is 5-membered. Again, guanine is 6-membered and 5-membered. پیرمیرینز میں سائٹوسین ہے تھائیامین ہے اور ان کیس آف ترار نئی جوریسل موجود ہے جو کہ ہمارے پاس سنگل پرنگ بیسز ہیں اور یہ کیا کر رہی ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پیرمیرینز ہے یہ بھی ہمارے پاس کیٹو اور انول فارم میں ہمارے پاس موجود ہے یہ ان کا سٹرکچر ہے پیرمیرینز آپ کے پاس سائٹوسین جوریسل تھائیامین سنگل پرنگ ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ نیکلوٹائٹس کی فارم میں موجود ہے Thank you so much students. I hope you will enjoy this lecture. Um, um, uh, I hope uh, you can uh, comment uh, if you have understood many uh, points of this topic and uh, also a like and subscribe and share this video. Thank you so much.